హలో అండి గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ వన్స్ అగైన్ ఇది వచ్చేసరికి చిన్న అనౌన్స్మెంట్ అండి న్యూ అజ్యూర్ బ్యాచ్ ఒకటి తెలుగులో స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పి ప్లాన్ చేస్తున్నాం అది వచ్చేసరికి మనకి ట్వంటీ సెకండ్ అక్టోబర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది టైమింగ్ వచ్చేసరికి ఈవినింగ్ సెవెన్ నుంచి నైన్ వరకు అనుకుంటున్నా అండి ఓన్లీ సాటర్డే సండే వీకెండ్ బ్యాచ్ సో టూ అవర్స్ ఎవ్రీ డే ఐ మీన్స్ ఎవ్రీ వీక్ వచ్చేసరికి మనకి ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ వరకు కవర్ చేస్తాం సో ఇలా చూసినా మనకి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్ మంత్స్ నుంచి త్రీ మంత్స్ వరకు పడుతుందండి సో ఓవరాల్ ట్రైనింగ్ వచ్చేసరికి మనకి సిక్స్టీ అవర్స్ వరకు పడుతుంది సో ఈ ట్రైనింగ్ లో వచ్చేసరికి మనం ఫండమెంటల్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఈ మూడు కవర్ చేస్తాం అండి అలాగే అజ్యూర్ డెవాక్స్ సంబంధించి మీరు డే టు డే ఆపరేషన్స్ లో ఏమేమైతే పర్ఫామ్ చేస్తారో యాజ్ అజ్యూర్ డెవాక్స్ ఇంజనీర్ సో అవి కూడా ఈ కోర్స్ అనేది కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం ఓకే సో మీరు వాట్సాప్ గ్రూప్ జాయిన్ అయిపోవచ్చండి ఈ లింక్ యూజ్ చేసుకొని ఓకే ఈ బ్యాచ్కి సంబంధించి అట్లాగే మనకి ఇనీషియల్ ఫ్యూ డిమాండ్స్ వచ్చేసరికి ఫ్రీ అండి సో మీరు ఈ వెబ్ఎక్స్ లింక్ యూజ్ చేసుకుని జాయిన్ అయిపోవచ్చు ఆన్ ట్వంటీ సెకండ్ అండ్ ట్వంటీ థర్డ్ బోత్ ద సెషన్స్ ఆర్ ఓపెన్ ఓకే అండ్ any questions you can email me also meer whatsapp lo gaani alante call ee number call cheyandi right and alage meeku prerequisite vache sariki nenu ikkada cheppinattu ga edaina windows gaani linux gaani ledana vmware experience anedi as a prerequisite andi deniki enduku ante meeku traditional way lo on premise lo job roles chusukunnatlayite as a system engineer meer ee vidhanga day to day operations perform chestaru aa knowledge meeku unnatlayite ee azure admin gaani architect gaani ledante azure devops gaani ఈజీ అవుతుంది ఓకే అండ్ ఇట్ కమ్స్ టు క్లౌడ్ ఇది మీరు ఈజీగా గెట్ ఇన్ అవ్వచ్చండి ఓకే అలాగే ఫీ వచ్చేసరికి నేను ఇక్కడ చెప్పినట్టుగా పన్నెండు వేలు అండి అది మీరు టూ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లో పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇనీషియల్ గా ఒక సిక్స్ థౌసండ్ అలాగే హాఫ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ అయిన తర్వాత ఇంకో సిక్స్ థౌసండ్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఒకసారి కోర్స్ కంటెంట్ చూ చూద్దామండి నేను చెప్పినట్టుగా ఫండమెంటల్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఇది బీటా వచ్చేసరికి ఈ డాక్యుమెంట్ ఇంకా అప్డేట్ చేయలేదండి బ్యాక్ ఐ థింక్ మేలోనో ఏప్రిల్లోనో అప్డేట్ చేశాను ఆ తర్వాత ఇది ఫుల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కింద వాళ్ళు కన్వర్ట్ చేస్తారు త్రీ జీరో ఫైవ్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు కంప్లీట్ ఆర్కిటెక్ట్ సర్టిఫికేషన్ కోడ్ అండి సో కోర్స్ కంటెంట్ వచ్చేసరికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ క్లౌడ్ గురించి మాట్లాడతాం వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ సో ఇది మనం అజ్యూర్ లో ఏ సర్వీసెస్ ఉంటాయి ఏ సర్వీసెస్ ని ఎట్లా వాడాలి అనేది బేసిక్ గా మనం ఏజీ నైన్ హండ్రెడ్ కోర్స్ కంటెంట్ చూసినట్లయితే ఫండమెంటల్స్ లో దీని గురించి మాట్లాడతాం అట్లాగే మీకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ వచ్చేసరికి లేదన్నా ఆర్కిటెక్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికి మీకు నెట్వర్కింగ్ గురించి మనం ప్రైమరీగా ఫోకస్ చేస్తాం అండి అజ్యూర్ లో ఏ విధంగా మీరు నెట్వర్క్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు అట్లాగే ఒక డేటా సెంటర్ ఉంది అనుకోండి మన ట్రెడిషనల్ వేలో అట్లాగే అజ్యూర్ లో కూడా మీకు మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్స్ ఉంటాయి అవి ఇంటర్ కనెక్ట్ ఎలా చేస్తారు ఆ తర్వాత వాటికి ఇంటర్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత సెక్యూరిటీ ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనేది నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ లో మాట్లాడతాం అలాగే ఫైర్ వాల్ ఆ తర్వాత మీకు వచ్చేసరికి వర్చువల్ మెషిన్స్ గురించి మాట్లాడతాము అలాగే హై అవైలబిలిటీ కోసం మీకు ట్రెడిషనల్ ఆన్ ప్రిమైస్ చూసినట్లయితే ఎఫ్ఐ కానీ లేదంటే మీకు లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఫిజికల్ లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ ఫిజికల్ మెషిన్స్ ని వాటి కనెక్ట్ చేస్తారు అనమాట ట్రెడిషనల్ వేలో అలాగే క్లౌడ్ లో వచ్చేసరికి ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ ఎట్లా పని చేస్తాయి ఓకే దాన్ని మీరు ఏ విధంగా ఆపరేట్ చేస్తారు అనేది హై అవైలబిలిటీలో మనం డిస్కస్ చేస్తాం అండి లోడ్ బ్యాలెన్సెస్ స్టాండర్డ్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఆ తర్వాత డిఎన్ఎస్ లెవెల్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అప్లికేషన్ గేట్ వే అనేది మీకు లేయర్ సెవెన్ అండి లేయర్ సెవెన్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా పనిచేస్తుంది అట్లాగే ఆటో స్కేలింగ్ అనేది వచ్చేసరికి అన్ ప్రిమైజ్ లో ఇటువంటి ఫీచర్ అనేది ఉండదండి సో క్లౌడ్ లో నేను దీన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి ఎస్పెషలీ ఏ వర్క్ లోడ్స్ ని మనం వర్చువల్ మిషన్ స్కేల్ సెట్స్ లో డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఇక్కడ మనం టెస్ట్ చేస్తాము ఆ తర్వాత స్టోరేజ్ బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ సో బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ సరికి వర్చువల్ మెషిన్ బ్యాకప్ కానివ్వండి స్టోరేజ్ బ్యాకప్ కానివ్వండి ఆ తర్వాత మీకు డేటా బేసెస్ బ్యాకప్ కానివ్వండి అప్లికేషన్ బ్యాకప్ కానీ ఏ విధంగా చేస్తారు డిజాస్టర్ రికవరీ ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తారు అది స్ట్రాటజీ ఏంటి అనేది మనం అక్కడ మాట్లాడతాం అట్లాగే డేటా బేసెస్ గురించి మాట్లాడతాం అండి అండ్ ప్యాస్ అప్లికేషన్స్ గురించి మాట్లాడతాం ఓకే సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనం సెక్యూరిటీ వచ్చినట్లయితే యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఫస్ట్ వస్తుంది ఆ తర్వాత మీకు వ్యాఫ్ అని చెప్పి ఒక చిన్న టాపిక్ ఉంటుందండి సిడిఎన్ అండ్ వ్యాఫ్ అని చెప్పి నాట్ గేట్ వే సిడిఎన్ అండ్
మీరు ఏదైనా స్టాండర్డైజేషన్ ఉంది అనుకోండి ఒక కన్ఫిగరేషన్ ఉంది మీకు ఏ కన్ఫిగరేషన్ అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ మెషిన్ కన్ఫిగరేషన్ ఉంది సో వేరే ఎంప్లాయీ ఎవరు వచ్చి ఆ కన్ఫిగరేషన్ వేరే మెషిన్ డిప్లాయ్ చేసినా సరే అదే కన్ఫిగరేషన్ ఫాలో అవ్వాలి ఏదైనా కొంచెం డివియేషన్ ఉన్నా సరే ఇమీడియట్లీ మీకు హైలైట్ అవ్వాలన్నమాట ఏ విధంగా ఓకే సో అండ్ సో పర్సన్ ఈ మెషిన్ని ప్రాపర్గా కన్ఫిగర్ చేయలేదని సో అటువంటివన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మీరు ఏ విధంగా ఆటోమేట్ చేస్తారు ఆటోమేషన్ అకౌంట్స్ కానీ లేదంటే డిజర్ స్టేట్ కన్ఫిగరేషన్ కానీ ఏ విధంగా వాడతారనేది ఇక్కడ మనం దీని గురించి మాట్లాడతాం అట్లాగే మైక్రో సర్వీసెస్ ఆ తర్వాత అజ్యూర్ కూబర్నిటీస్ గురించి ఈ సెక్షన్లో డిస్కస్ చేస్తా ఉండే అంటే అజ్యూర్ కూబర్నిటీస్ ఏ విధంగా మనం కంటైనరైజేషన్ అప్లికేషన్స్లో వాడాలి అట్లాగే మీరు క్లస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అలాగే అజ్యూర్ ఎఫాస్ట్ ఫైప్లను యూజ్ చేసి మీరు ఏకేఎస్ని ఎట్లా డిప్లాయ్ చేస్తారు అనేది దీంట్లో మాట్లాడుతూ ఉంటే అట్లాగే డే టు డే ఆపరేషన్స్లో మీరు ట్రబుల్ షూటింగ్ కానీ మేనే ఒక తర్వాత లాగ్ అనాలిసిస్ కానీ లేదంటే మానిటరింగ్ అండ్ రిపోర్టింగ్ అని ఏ విధంగా చేస్తారు యూజింగ్ లాగ్ అనాలిటిక్స్ వర్క్ స్పేస్ అని ఈ సెక్షన్లో మాట్లాడుతూ ఉండే అట్లాగే ఏదైనా ఆన్ ప్రమైజ్ కస్టమర్ ఉన్నారనుకోండి సర్వర్స్ కానీ డేటా కానీ డేటాబేస్ కానీ ఆన్ ప్రమైజ్ నుంచి అజ్యూర్కి ఏ విధంగా మైగ్రేట్ చేయాలి అనేది మనం ఈ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్లో మాట్లాడతాం అట్లాగే ఓవరాల్గా మనకి బిల్డింగ్ అనేది ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఏదైనా ఒక ట్వంటీ సర్వర్స్ బిల్డ్ చేయడానికి రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి సో ఫస్ట్ థింగ్ కస్టమర్ వాళ్ళని ఏమవుతుందంటే వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ కాస్ట్ ఓకే సో ఆ కాస్ట్ అనేది మనం ఏ విధంగా ఆప్టమైజ్ చేయాలనేది ఇక్కడ మాట్లాడతాం అలాగే ఆటోమేషన్ వచ్చేసరికి మీకు ఏఆర్ఎం టెంప్లెట్స్ కానీ లేదంటే యాజ్యూర్ సిఎల్ఐ కానీ లేదంటే టెరాఫామ్ కానీ ఇవన్నీ యూజ్ చేసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని అజ్యూర్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఏ విధంగా డిప్లాయ్ చేయాలి ఏ విధంగా మేనేజ్ చేయాలి అనేది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ కోడ్ ఈ సెక్షన్లో చూస్తూ ఉండి అట్లాగే అజ్యూర్ డెవాప్స్ గురించి మాట్లాడతాం ఈ అజ్యూర్ డెవాప్స్ గురించి మీరు ఏ విధంగా డెవాప్స్ అకౌంట్ సెట్ చేస్తారు అలాగే సొల్యూషన్ ఏదైనా డిప్లాయ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు సిఎస్ఈ పైప్లైన్స్ ఏ విధంగా డిఫైన్ చేసి మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారు మీ అజ్యూర్ క్లౌడ్తో అలాగే డిప్లాయ్మెంట్ స్ట్రీమ్లు ఏ విధంగా చేస్తారు అనేది మనం ఈ సెక్షన్లో మాట్లాడతాం అండి అలాగే మీకు గవర్నెన్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చేసరికి ఒక ఆర్గనైజేషన్కి ఒక లెట్ సే ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ సర్వర్స్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది అనుకోండి దానికి మీరు సెక్యూరిటీ అనేది ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తారు గవర్నెన్స్ అనేది ఏ విధంగా ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ అన్ని సెక్యూరిటీ స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతున్నారా లేదా అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అది ఏ విధంగా చేయాలి అనేది మనం ఇక్కడ అజ్యూర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ గవర్నెన్స్లో మాట్లాడతాం అట్లాగే ఫంక్షన్ యాప్ ఫంక్షన్ యాప్స్ అండ్ లాజిక్ యాప్స్ వచ్చేసరికి మనకి ప్యాస్ అప్లికేషన్ అండి సర్వర్లెస్ కంప్యూటింగ్ అంటారు అది మనం పార్ట్ ఆఫ్ యాప్ సర్వీసెస్ ఇది డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఈ పాయింట్స్ కూడా డిస్కస్ డిస్కస్ చేస్తామండి ఓకే సో ఆ తర్వాత మనం రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ గురించి మీరు ఏదైనా ఒక కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకున్నారు మీరు ఏ విధంగా డ్యూ డిలిజెన్స్ చేస్తారు అట్లాగే సొల్యూషన్ ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఏ విధంగా డిప్లాయ్ చేస్తారు ఇన్ 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 కమ్స్ టు అడ్మినిస్ట్రేషన్ పార్ట్ డే టు డేలో మీరు లెట్ సే ఒక వన్ వీక్ టైమ్ షీట్స్ ఫిల్ చేయాలనుకోండి ఫార్టీ అవర్స్ మీరు ఏ విధంగా ఆ ఫార్టీ అవర్స్ని మీరు బిల్డింగ్ చేస్తారు అంటే ఏం టాస్క్ చేస్తారు రియల్ టైంలో అనేది మనం ఒక రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్లో మాట్లాడుతాం అండి అట్లాగే సర్టిఫికేషన్స్ ఏ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఓకే అలాగే మీకు హైదర్కి ఏంటి ఏ సర్టిఫికేషన్ తర్వాత ఏ సర్టిఫికేషన్ చేసుకుంటే మనకు మార్కెట్లో వాల్యూ ఉంటుంది అనేది లాస్ట్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం అండి సో ఈ ఓవరాల్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసరికి మీకు త్రీ మంత్స్ వరకు అనుకోండి టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ నుంచి త్రీ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ వరకు పడుతుంది ఎవ్రీ వీకెండ్ సో టూ అవర్స్ పర్ డే ఓకే సో ఐ విల్ సీ యూ ఆన్ ట్వంటీ సెకండ్ అండి సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి సో అలాగే మీకు మీటింగ్ లింక్ కూడా వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను సో జస్ట్ మీరు మీటింగ్ లింక్ రిఫర్ చేసుకొని జాయిన్ అయిపోవాలండి థ్యాంక్ యూ